Merhaba, hoş geldiniz. Kaçı ile umut dolu sohbetlerde bugün canlı yayındayız. Işık Sava ile birlikte olacağız. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkesin sağlığı umarım yerindedir. Şimdi takipçilerime canlı yayınla ilgili bir haber gönderiyor. O yüzden birazcık beklettikten sonra Işık Hanım'ı alacağım. Ama bu süreçte e, Kaçovi ile Umut Dolu Sohbetler'in dördüncüsünü gerçekleştirdiğimizi ve bunu daha devam ettireceğimizi söylemek isterim. Belki bir yaz aylarında ara veririz ama canlı yayınlarımız Kaçovi ile her ay her ayın ilk çarşambası olarak devam edecek. Yeni gelen herkese hoş geldin diyorum. Bugün Kaçıv ile Umut Dolu Sohbetler'de Işık Sava ile beraberiz. Işık Sava Kaçıv Gönüllüsü. Kendisiyle gönüllük hakkında konuşacağız. Bu süreçte ilk kez yayını katılan ve Yeşim bu yayınlar ne yapılıyor diyenler için söylemek isterim. Ben Yeşim Mutlu ile Evden Sohbetler adında geçtiğimiz yıl Mart ayında başladığım pandemi ile birlikte evden canlı yayın ismini de Evden Sohbetler koydum. Ve evden sohbetlerde de her ay çok değerli insanları ağırladım. O yüzden hani yeni gelenler için Işık Hanım geldi. Onu alacağım ve arkasından da hemen size bahsedeyim. Evet tekrar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk yarım saat konuşuyoruz. Bir son 15 dakika sonra cevap yapıyoruz. Geldikten sonra ben hoş geldiniz merhaba. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim size. Ben diyeyim. Ben siz ben kaçır gönülsü olarak bahsettim. E, bu yayını neden yaptığımızı bahsettim ama yine de ilk kez katılanlar için de kaçıvdan biraz bahsetmek istiyorum sizin nezdinizde. Sonra da sizden kaçıvın gönüllük hikayesini dinleyeceğiz. Lütfen yanlış bir kelime söylersem de beni uyarın oldum. Hemen yorum yapmayı da kapattım sizin güzel yüzünüzü görelim. E, daha sonra soru cevap yapacağız. Kaçıv kanserli çocukları Umut Vakfı açılımı 2000 yılında çocukları tedavi görmeyen Aileler ve hekimlerin bir arası bir araya gelmesi kurulan bir vakıf. Çocukların tedavi süreçlerinde aileyle birlikte ücretsiz konaklı birleştiri aile evleri sunduğu gibi hastanelerin çocuk ve hematoloji servislerinde de ve aile evlerinde psikolojik, sosyal, fiziksel ve tıbbi açıdan birçok etkinlik ve proje sunuyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile başlayan macera bugün toplam 12 hastanenin 14 servisinde devam ediyor. Çocuk odaklı, tamamen çocuk odaklı bir bakışı var Kaçıv'un ve en sevdiğim sözü de nerede yaşam varsa orada umut vardır diyen Kaçıv ailesine sevgilerimi gönderiyorum ve hemen size başlamak istiyorum. Siz e, sizi tanıyalım mı? Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ne yaparsınız? Hayatınızda neler oluyor? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, ben İspanyol Dili Edebiyatı mezunuyum. Şu an kurumsal hayatta harika bir oyuncuyum. <gülüyor> ee, özel bir şirkette çalışıyorum. İç satış operasyon müdürü olarak. Ee, 10 yıldır aynı şirkette çalışıyorum. Uzunca bir süredir de kaçıvla çalışıyorum. Neredeyse ne benzer güzel. sürelerde. Ne güzel, ne güzel. Peki kaçıvla yolunuz nasıl kesişti? Nasıl e, gönüllü oldunuz? Biraz hikayenizi dinleyebilir miyiz sizden bu kaçıv maceranızı? Tabii ki. Bu benim en çok sevdiğim konu. Bahsetmekten en keyif aldığım Lütfen. konu. Ee, çok yıllar önce artık. Ee, ben böyle işte üniversiteden yeni mez- mezun oldum. Çalışmaya başladım. Böyle özel bir şirkette çalışıyorum şimdiki şirketimde. İşim gayet iyi. Ama böyle hepimizin yaşadığı benzer kaygılar değil. Burada mı kalacağım? Burada kurumsal hayatta devam edecek miyim? Türkiye'de mi yaşayacağım? <gülüyor> e böyle çılgınca işte Avrupa Birliği projeleri acaba o zaman işte başka bir ülkede yaşamayı deneyimlemek istiyorum. Sen o zaman da böyle projelerimi paylaşın. Şir- web sitesi var pardon ve o web sitesinde projeleri araştırırken e, şans eseri Kaçov'un orada o zaman çok benim dikkatimi çeken projesinin ismi hala kullanılmıyor ama biz hala Oyun Benim İlacım Gönüllüleriyiz evet, Oyun Benim İlacım isimli projesini gördüm e, evet o, projenin ismi çok ilgi çekici girdim baktım ve söyledim ki güçlü insanlar için harika bir proje olabilirdi ama benim için değil kapattım <gülüyor> sonra <gülüyor> Bir sonraki süreçte tekrar karşıma çıktı yine aynı sitede. Bir araştırayım dedim. Kaçıl da ismini hiç duyduğum bir kuruluş değil daha önce. Ee, araştırdım. Hakikaten böyle bir kuruluş var. İsmi de kulağa ilk seferde biraz değişik geliyor gerçekten evet. duyduğum diğer <gülüyor> kuruluşların aksine. Sonra araştırdım. Yaptıklarını gördüm. Ee, böyle yine bir emin olamadım. Dedim ki deneyebilirim en azından. Oradaki o zamanki arkadaşlarımla itibata geçtim. Yani kendilerinin benim gönüllülük tecrübemdeki payı inanılmazdır gerçekten. O kadar teşvik edecekler ki ben hep yapamayacağımı düşünerek başladım. Çünkü kendimi bu konuda çok 
güçsüz buluyordum. Yani bir çocuk hastalık yan yana geliyor. Benim için böyle dayanılması mümkün olan konular değildi. Çok duygusal bir insanım. Çünkü ben, ben, beni aldatabilirsiniz burada iki dakikada herhangi bir şeyle. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden dedim ki yani yok bana göre değil. Ama arkadaşlarım beni çok teşvik ettiler o zaman vakıfta çalışan arkadaşlarım. Gel ve şansını dene en azından bir şans ver diye. Oradan vurdular beni. Sonra eğitime katıldım. E, vakıf toplantısına katıldım falan. Eğitimden sonra bile ben yapabileceğim emin değildim. <gülüyor> ve yaptım. <gülüyor> galiba sonraki süreçlerde bahsedeceğiz kaç yıl oldu kaç yıldır gönüllüsünüz ee, benim gönüllülük başvurum 2013'ün sonu Aa, <gülüyor> aynı zamanlarda yıldır... tanışmışız kaç yılda benim de ilk tanışmam 2013 yılı oldu biliyor musunuz Aa, aynı zamanda <gülüyor> bir büyük tesadüf <gülüyor> güzel bir yılmış ben de şimdi bakınca görüyordum ki ee, sonra da aktif gönüllüde de 2014'te başladım eğitimler vesaireler derken 2014'ten beri hastanede aktif olarak gönüllülük yapıyorum Peki siz şimdi 10, 2013'ten beri baktığımızda 8 yıldır gönüllüsünüz. Oyun benim ilacım projesiyle ilginizi çekti. Ve, ve birçok projesi var Kaçov'un biliyorsunuz. Hangi projelerin içinde aktif yer aldınız ya da almaya devam ediyorsunuz? Aslında Oyun benim ilacım projesi mevcutta sonlanmış yeni gönüllüler. Bu isim altında yeni gönüllüler alan bir proje olmamakla birlikte mevcut yeni gönüllüleri aktif diklerini sürdürüyorlar hastanelerde. Dolayısıyla evet. ben hala bir oyun benim ilacım gönüllüsüyüm. Ne Ama sonrasında e, daha önce medyanın da bahsettiği sana hayatla sanata renk kat tam tersi. Sanatla hayata <gülüyor> renk kat projesi oldu. Ve sonrasında birçok başka projeler oldu. Onlarda da yer aldım. E, ve sonrasında aslında ben gönüllülük sürecimin bir yerinden de Gönüllü eğitmeni olarak dahil oldum. Bunun için de gönüllü eğitmeni olmak için de başka bir eğitim aldım. Oradaki çok daha deneyimli evet. arkadaşlarım eğitmenlerden. Sonrasında da farklı projelerin eğitiminde de yeni gönüllülerin yetiştirilmesinde yer aldım. Evet. Birçok gönüllülük var aslında Kaçur'da baktığımızda. Evet. Şimdi aile evi destek gönüllüsü var, çocuk etkinlik gönüllüsü var, aile destek gönüllüsü var, hastane destek gönüllüsü var, e, tanıtım gönüllüsü var benim gibi, <gülüyor> kaynak geliştirme <gülüyor> gönüllüsü var, merkez ofis gönüllüsü var, proje gönüllüsü var. Siz evet. burada e, çocuklarla birlikte çalışmayı tercih ettiniz ve bu anlamda bu gönüllülükte kaldınız. Bunlara soracağım size ama önce hep hikayeler üzerinden gitmek istiyorum. Çünkü kendi kişisel hayatımda da benim de yine kaçırdığı bir kurumda öyle kez başlamıştı yolum. Hatta geçen gün bir baktım ki 2009 yılıymış. Ben bile şaşırdım. Yahu dedim ben bu duyguyu nasıl değiştirmişim? Şu an bana çok normal geliyor. Tanıdığım insanlar üç tane kitabını çıkarttı. Ersin'cim izleyecek herhalde. Ona da sevgilerimi gönderiyorum. Ve muazzam bir deneyimdi. Çünkü nasıl yaklaşacağımı hiç bilmiyordum. Ve hep bir üzüntü ve endişe duygusu taşıyordum içinde. Yanlış bir şey söyler miyim? Onu incitir miyim? Kırar mıyım? Ama sonra gördüm ki bütün bu grupta hasta ya da farklı farklılıkları olan kişinin en çok ihtiyacının insan olduğunu gördüm. Onlar da bizim gibi hayata karışmak ve normal sohbet etmek istediklerini ve paylaşmak istediklerini gördüm ve bütün duygularımı değiştirdim. Size de böyle bir duygu oluştu mu paylaşmayla ilgili ya da kendinizi nasıl hissettiniz? Kesinlikle. Çünkü e, gerçekten insan aslında içine girmeden tam olarak ne yaşayacağını kestiremiyor. Ben de o durumdaydım ve ben diyorum ya eğitimden sonra bile diyordum ki yok ben yapamam herhalde yani mümkün değil çünkü hastaneye gideceğim hasta çocuk orada gelecek damar yolu her şey çok gerçek duyduklarımızdan çok farklı olarak gerçek ee, ama dediğim gibi şans vermek istedim ve ilk gün hastaneye gittiğimde e, şey diyorum böyle. Bütün akşam kendime telkin verdim ağlamayacaksın ağlamayacaksın <gülüyor> olursa olsun ağlamayacaksın bütün akşam böyle çok diken üstünde bir akşamda o çok huzursuzdum falan ertesi gün gittim oryantasyon ilk seferde bir oryantasyon tabi tutulmamız gerekiyor başladığımız hastanelerde siz bilirsiniz ama bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum Çünkü... tabii ki yok soracağız zaten onları lütfen anlatın ben yeri gelmişken evet e, malzemeler nerededir işte bu hastanede kurallar nedir gibi böyle bir sürü oryantasyonun parçaları var onu yapmak için o gün arkadaşımla gittik e, sonra bir etkinlikte de bulunduk şansıma çok da böyle geniş kapsamlı bir etkinlikti o gün tanıştığım çocuklarla hala irtibatım sürenler var bu sırada 2013-2014 e, sonrasında e, ben hastane gönüllüsü olarak başladım Evet. Aile nedir, tam olarak nasıl yürür konusunda çok da bir fikrim yoktu. Ee, sonra o gün çıktıktan sonra o gönüllüm vakıfta görevli arkadaşım dedi ki ailemle çok kısa bir işim var. Eğer senin için de sorun değilse birlikte uğrayalım oradan sonra birlikte devam ederiz. Ben de okey dedim ve aile evine de gitmiş bulundum. 
<gülüyor> ve oradaki çocuklar o kadar böyle o an çok şanslı bir ekipti kesinlikle öyle sevgi dolulardı böyle hepsi o kadar etkinliği açlardı ki zaten benim ihtiyacım olan da oydu bir anda böyle bir sevgi çemberi kuruldu bir şey oldu ben benim kontrolümden çıktı olay yani ne ve güzel. kendimi ayrı evimde de gönüllü olarak buldum başta ben böyle iki haftada bir zaman ayırabilir miyim derken Hı-hı. Her hafta hem hastaneye hem aile evine gitmeye başladım. Öğlen hastane, öğleden sonra aile evi şeklinde. Ama yani gönüllülük hayatımın belki en güzel, en renkli zamanlarıydı. Harika çocuklardı, harika ailelerdi. Hep öğlelerdi ama böyle ilk evet. zaman olduğu için belki birazcık daha farklı hissettirdiler bana. Ve duygum inanılmaz değişti gerçekten sizin dediğiniz gibi. Asla oradayken böyle hasta çocuklarla birlikte olduğunuzu hissetmiyorsunuz. Böyle o ne kateterleri görüyorsunuz, ne damar yollarını görüyorsunuz. Evet. Çocuklar evet. o kadar çünkü... Ee, şöyle bir şey var, bu da çok bilinen bir şey değil, özellikle bahsetmek isterim. Lütfen. Ee, hastanelerde kurallar değişmekle birlikte, Cerrahpaşa'da mesela, yalnızca annelerin e, çocukların Hı-hı. yanında refakat etmesini, çocuklar refakat etmesini evet. izleniyordu. Ee, bu nedenle de çocuklar ne babalarını, ne kuzenlerini, ne kardeşlerini çok düzenli olarak göremiyorlar. Zaten ziyaretçi kısıtlaması da çok net. Ee, çok kısıtlı zamanlarda belki görebiliyorlar, belki göremiyorlar. Ve anneler de onların gerçekleri aslında çok fazla hastalık olduğu için ve hemşireler ve doktorlar herkes hastalıktan değil bahsediyor. Değil değil değil değil ya tabii değil ki çok mi? bilinçli aileler var ama asla sorgulayamıyorum. Çünkü onların hayatının o dönemdeki yegane gerçeği hastalık oluyor. Ve çocuklar o kadar bunu almış oluyorlar ki hastalık duymak istemiyorlar, hastalık konuşmak istemiyorlar. Tabii ki bazen özel durumlar oluyor özellikle konuşmak isteyen çocuklar ama... Biz gönüllüler oraya gittiğimizde çocukların böyle sosyal hayatla köprüsü gibi oluyoruz. Dışarıda ne olduğunu Kesinlikle. merak ediyorlar. Kesinlikle. Yani o kadar enteresan paylaşacak şeyler bulabiliyorsunuz ki yaş grubundan, yaş grubundan bağımsız böyle çok şaşırtan şeyler oluyor gerçekten. O yüzden benim duygum tamamen değişti. Asla zaten sonradan verdiğim eğitimlerde de arkadaşlarımı yüreklendirirken de hep aynı şeyi söyledim. Denemeden gerçekten bilemezsiniz yani. Mümkün değil. O hissi böyle aklınızda tutamıyorsunuz zaten. Hasta oldukları gerçeği burada durmuyor her zaman. Hatta yok. anında yok oluyor oraya girince. Evet. Bir de o kadar güzel ki onların dünyası, hayalleri, söylemleri ve çok etkilerler. Hepsinden yani ben sonuçta aktif olarak hem fotoğrafçılık eğitimi verdim hem onlara fotoğraf eğitimi verdim. Yani farklı farklı dönemlerde, farklı yerlerde. E, hatta sonra çok sergi açtılar bazı. Uluslararası bir sergiye falan tanıklık ettik. Çok duygulan çünkü çok başka görüyorlar dünyayı ve hat, e, kendim bunla, buluşmalara gitmeden önce yaş gruplarına yönelik çizgi filmlere bakardım. Neler okuyorlarsa onlarla sohbet edebilmek için olası yanlış bir şeyi telaffuz etmemek için. Çünkü hepsi çok canavar gibi çocuklar ve her şeyi çok yakın takip ediyorlar. Zaten günümüzde de teknoloji var. Şu an hiç düşünemiyorum. Uzun zamandır hele son bir iki senedir maalesef temaslı olamadık hele pandemiyle birlikte. Ama gönüllülük e, çok çok değerli ve gerçekten hani sosyal sorumluluk projesinin içinde yer almak istiyorum ve hayatta bir farkındalığım olmak isti- olsun diyen kişilerin muhakkak bence he- Adı fark etmez. Bu kaçım olur, başka bir kurum olur. Bu duyguyu yaşamalarını kesinlikle önerim. Çünkü çok değişecekler. Dünyaları değişecekler ve hep söylenen bir hikaye vardır deniz yıldızı ile ilgili. Çok da kirletilmiştir aslında ama gerçekten siz gerçek deniz yıldızlarını kurtarabiliyorsunuz bu çocuklarla. Çünkü inanılmazlar. Aileler inanılmaz ve çok ciddi bir ilişki kuruyorsunuz. Benim keza yıllardır devam ettiğim ve görüştüğüm aileler var ve inşallah olabildiğince de yanlarında olur. Çünkü içimde bir tane ukte kalmıştır. O ukteyi asla yaşamak bir daha istemiyorum. O yüzden de hayallerini gerçekleştiririm. Sizin hikayeniz varken uktelere de lütfen gönüller yer vermesin. Bir tek bir şairimiz vardı. Ee, çok çok unutamadığım bir anıdır. O yüzden ne olur ukteniz de hiç olmasın bu paylaşımlarda. Bir şey istiyorlarsa yapabiliyorsanız yapın. Yapamıyorsanız da yapamayacağınızı söyleyin diyorum. Ve şimdi unutamayacağınız bir anınız var mı? Nasıl benim bir anım var mı? Sizin anınız var mı? Bir hikaye paylaşır mısınız eğer sakıncası yoksa? Elbette. Çok çok sayıda var. Çok sayıda Hadi yani konuşalım o zaman. Çok... Bir iki tane. Evet. Ama gözyaşımız olmasın. <gülüyor> Ama <gülüyor> olabilecek. Şey Hatırlamayı şey tercih ediyorum şu an. <gülüyor> ee, bir hikaye var ki aslında biraz başlangıcı hastanede bir çocuk vardı ve Evet. Evet, çocukların genelde böyle çok acılı anlarına şahit olmuyoruz doğrusu. Doğru bir süreç olduğunu biliyoruz evet. ama 
o acılı zorlu anlar daha çok odalarında yaşanıyor. Biz oyun odasında daha çok keyifli anları paylaşıyoruz. Ama bu çocuğun e, tedavisi neydi? Gerçekten ben tedaviler hastalık hakkında hiçbir şey bilmiyorum diyebilirim. Çok hiç konuşmayı evet. tercih etmedim çünkü ailelerle nadir durumlar evet. dışında. Evet. Çok da bilmeniz ee, de gerekmiyor açıkçası. Tedavi evet. sonuçta doktor değilsiniz ve bir şey yapamıyoruz. Evet. Evet. E, o çocuk da ama tedavi enteresan bir şekilde e, kafasında sabit bir boruyla uygulanıyordu. Yani benim onu hastanede gördüğüm süre boyunca belki 3 ay, belki 6 ay, belki daha uzun hep kafasında işte bir boru vardı falan. Tabii ki bizim için normalleşiyor bir süre sonra. Ee, evet. Sonra tedavisi bitti gel, gitti. Her şey yolunda. Ee, aradan biraz zaman geçti. Biz böyle oyuna da servise gireriz ilk önce. Çocuklar bizi görmemişse tek tek işte evet. kapıları çalıp bizim rutinimiz böyleydi. Yani Cerrahpaşa'da oturduğumuz Hı-hı. rutinimiz. Kapıları çalıp geldik biz falan şeklinde. Herkesi uyandırırız geldiğimiz bilgisini veririz. Sonra bir çocuk geldi. Karşımda durdu ve hiçbir şey söylemiyor. Bakıyorum hani tanıyor olmam lazım mümkün değil. Ya böyle şeyler hep değişiyor çocuklar tedaviden sonra. Tabii ki. Ben bakıyorum ve görmüyorum. Orada hemşirelerden biri vardı. Böyle hemşireler baktım. Tanıyor muyum falan. <gülüyor> ben ki o. Ve yani o kadar ihtimal vermedim ki mümkün değil. Genç bir adam olmuş. Yani ya. bambaşka biri olmuş. Ya. Ve hastanede gönüllük sürecim boyunca yani çok hiçbir şekilde ağlamadım. Böyle çok zor gözyaşları olmuş olabilir. <gülüyor> Orada sevinçten ağladım. Gerçekten hani o çok umut doğdu. Çok, çok başka bir şeydi. Büyüdü çok. yani inanılmazdı. E, o çok özeldi. Sonra başka bir örnek daha. Lütfen lütfen. Yani. Çok güzel hikayeler. Bunlara duyma ihtiyacımız var bizim. Ee, bir de şöyle bir şey var özellikle bunu söylemek isterim herkes böyle bizim böyle çok yüce bir şey yaptığımızı işte insanlara böyle karşılıksız faydalı olmanın çok işsiz bir şey olduğundan falan bahsediyor ama benim bu konudaki fikrim bunun karşılıksız olduğu yönünde değil yani çok üzgünüm gönüllü karımla böyle bir bakış açısı getirdiğim için ama hiç kimse kendine bir getirisi olmayan böyle bir aksiyonu bunca zaman sürdüremez yani ben bu gönüllülük tecrübesinden kendim için bir şey elde ediyor olmasaydım Mümkün değil bunca zaman yapamazdım yalnızca iyilik yapmak için. Çünkü benim o çocuklardan öğrendiğim, edindiğim, o ailelerden, o tecrübelerden sağdığım öyle yüce şeyler var ki kendi adıma. Çok Gerçekten oldu. başka birine dönüşmedim ama çok fazla değiştim bu süreçte. Ve kendi adımı iyi yönde çok değiştim. Bence çok şey kattı bana ve katmayı evet. da devam ediyor. O yüzden ki sürdürebiliyorum. Aksi halde bunu yalnızca gönüllülük olsun, yalnızca iyilik olsun diye sürdürmek bunca zaman gerçekten mümkün olmazdı. O yüzden birazcık da buradan bakmayı insanları teşvik etmek istiyorum. Ne güzel söylediniz. Gerçekten böyle hissediliyor çünkü. Bu da o anlardan biri. Gerçekten çocuklarla çok özel bağlar kurduğumuz zamanlar oluyor ve ee, bu da benim öyle çocuklarımdan biriydi. İlk zamanlarda tanıdığım böyle tedavisi oldukça uzun sürdü falan. Çok da hareket, hareketli diyemem ama böyle çok konuşan çocuklar olur ve çok rahat kendini ifade eden. Öyle bir çocuktu. E, çok güzel zaman geçirdik. Tedavisine bayağı bir yol kat edildi falan ve bir ameliyat olması gerekti. Sonra ameliyatı oldu ee, ve işte biz de onu kon- ziyarete gitmek istedik. Ameliyatın üzerinden iki gün geçti sanıyorum. Hafta sonu işte hastaneden çıktık ziyarete gideceğiz. Ee, ve annesi dedi ki ameliyattan sonra hiç konuşmuyor, asla gülmüyor ve çok zor durumdayız ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hani siz de hazırlıklı olun, o çocuğu beklemeyin, isim vermemek için özellikle Tabii ki. dikkat ediyorum. Ee, hani sizin gördüğünüz enerjik çocukla karşılaşmayacaksınız dedi. Ben bu hayır hazır değilim yani gerçekten bunu çünkü o, o çocuk benim için enerji toplu Tabii yani ki. öyle bir şey. Ve girdik odaya gerçekten tamamen asık bir surat, hiç Hı-hı. konuşmuyor falan. Ve sonrasında biraz zaman geçtikten sonra konuşmaya ve gülmeye başladı. Biz böyle abartı olay falan diye düşündük. Hatta tedavi işte, ameliyat olduğu için anneannesi dedesi hastanedeydi. Biz çıkarken biz orada bayağı bir zaman geçirdik öyle olunca. Anneannesi ve dedesi gelip bize tek tek teşekkür edip dua ettiler. Gözleri yaşlı böyle. Hani ya. O zaman fark ettim ki yaptığım şey yalnızca bu odada, bu hastanede değil. O kadar aslında geniş bir çevreye yakın ki. Ve sonra o anneanneyle, o dedeyle başka yerlerde yine görüştüm falan. Bir şekilde karşılaştı yollarımız ve hep de iyi tanıdılar ve hep onlar için böyle bir ışık altaydım yani ben. Bu çok kıymetli bir şey gerçekten. O çocuk da hala benim için olduğu yerde. Ne kadar büyümüş şu an genç kız bile olmuş olsa hep böyle takipteyim onları hep bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kendi çocuğunuz gibi onu da takip alıyorsunuz hayatınızda çok değer katıyorlar o kadar güzel söylediniz ki başka birine dönüşmedim değişmedim ben onlardan çok şey öğrendim ben de gerçekten bu anlamda size sonuna kadar katılıyorum sonuçta iyilik yap iyilik bul 
durumu yok burada. Onlar öyle güzel öğretiyorlar ki hayat bakışınızı değiştiriyor. Günlük hayat içinde bazen çok küçük şeylerle üzülüyoruz ya da çok büyük stresler sokuyoruz hayatımıza. Ama onların gerçek hayatlarında onca stres varken ya da onca zorluk varken o kadar mutlu oldukta ve neler mutlu olduğunu gördüğünüz zaman işte diyorsunuz evet değişim burada başlıyor. Bu çocuk bunu yapıyorsa ben bunu yaparım ve bununla birlikte olmaya devam edeyim. Yani bakış açımız çok değişiyor. Sonra ailelere destek dediniz. İnanılmazlar. Kendi işlerinde çok yoğun konu paylaşıyorlar. Ve dışarıdan gelen sizlerle, bizlerle bu gönüllülük gerçekten bu anlamda çok değerli. Çünkü onların ikinci bir ailesi oluyorsunuz. Siz sizinle her şeyi paylaşıyorlar. Bu anlamda da ben çok değerli buluyorum ve size takdir ediyorum. Ne güzel eğer bu yayını o çocuğumuz izliyorsa da kocaman ona kalp ve sevgilerimi gönderiyorum. Kocaman Belki olmuş. bile yıllar oldu ama. Evet hiç ama sorun hayatım. değil. Biz sevgiyle analım ne güzel yer etmiş. Hep böyle güzellikler gelirsin hayatınızda. Ee, gönüllülük hayatınızda farklı bakmayı öğretti. Farklı bir deneyimler de kattı değil mi hayatınızda? Yani sağlık anlamında, hayata bakış anlamında da deneyimleriniz de değişti değil mi biraz? Kesinlikle. Aslında bunu da böyle çok düşünüyorum tabii ki neler kattı bana gibi. Mesela benim daha önceden sahip olduğumuz sandığım sınırların çok ötesindeymiş aslında hı hı. sınırlarım. Onu fark ettim gerçekten. Çünkü yapamam sandığım işte gönüllülük tecrübesiyle başlayan. Sonrasında bu kadar o kadar çok örneği var ki yani çok basit bir şeyden bahsetmek isterim size. Çok komik bir internet bilecektir. Ee, benim küçük sürüngen canlı fobim var. Yani bir solucan, <gülüyor> yani bir solucan beni delirtebilir falan böyle. İşte küçük kurtlar falan asla tahammül edemem. Gördüğüm yerde çıldırırım falan. Ee, ve çocuklarla bir gün aile evinde bir etkinlik yapıyorduk ve bahçeye çıkmak istediler kış günü. Yağmur yağıyor dışarıda. Annesine sorduk okey dedi. Ee, dışarı çıkacağız. Kapıyı açtık. Ee, birkaç kişi çıktı, birkaç kişi kaldı falan. Ben mutfaktayım. Ee, ve gördüm ki kapının önündeki bahçede ya bahçe orası hemen ağaçlar var. Ne diyor hemen çıkıyorsun <gülüyor> sağda mutfak bahçeye <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> ve kaç tane bilmiyorum bir sürü yağmurdan dolayı çıkan <gülüyor> solucan mıdır o bilmiyorum. Tabii ki yani. ilişkim yok onlarla. Gördüm benim normalde o evi falan terk etmem lazım. Yani orada kalmam mümkün değil. Böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nefes çocuklar çünkü onlar da korkuyor olabilirler. Tamam hadi oynamayalım burada. Hadi şey, oyun odasına inelim falan diye. Ben onları gördüm. Gözümle kontrol ettim. Bakmak bile mümkün değil. Ki çocuklara yaka, yaklaşmasınlar bir şey diye. Çocukları oradan uzaklaştım. Sonra eve geldim dedim ki biliyor musunuz ne yaptım bugün? <gülüyor> ya benim için inanılmaz bir şey. Yani bu çok somut bir örnek olduğu için çok, paylaşmak istedim özellikle. Çok güzel bir örnek ama. Bugün bunu yapamam. <gülüyor> ama gördüm ki gerçekten hani yapmam gerektiği anlarda aslında böyle bir Gücüm var yapabiliyordum. Kesinlikle. Onun dışında çocuklarla böyle çok fazla şey tecrübe ettim tabii ki. O hani daha böyle dramatik anlar da oldu. Dayanamayacağım sandığım zaman, sandığım zamanlara dayandığım çok oldu. İşte bir sürü şey ama kendi içimde hakikaten gücümü keşfettim diyebilirim. Ne güzel. Şu an böyle yapabilecekler en azından her şey şans verir. Başta çünkü buna şans vermeseydim hakikaten böyle bir tecrübeyi hayatıma katamazdım bunca zaman. E, yapamayacağım diye düşündüğüm halde bu şansı verdim ve başardım. O yüzden her yeni deneyim en azından denemeye hak eder benim için. E, sonrasında gerçekten çok daha rahatım bu gibi konularda. Bir de insan galiba şöyle de bir şey diyor. Ne kaybedebilirim? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Deneyim mi? <gülüyor> Değil mi? Ee, burada yine benim e, Allah rahmet eylesin bir arkadaşım vardı. Kanserden kaybettim kendisini. Nur içinde yatsın. Davut'tu ismi. Ve inanılmazdı. Yani ne kaybederim diye. Ve hep şunu söylerdi. Yeşim ben kanserim ve sonumu biliyorum ne olacak. İleri yaş farklı bir kanser türüydü. Çocukluk kanseri değil. Çalışıyordu zaten kurslar bir şirketi. Ve ayaklarında yara olup kemoterapiden çıkıp yara olmasına rağmen Taksim'den Karaköy'e yürüdü. Yapma neden yapıyorsun? <gülüyor> yapabilirim. Şu an bunu yapabiliyorum. Bırak yapabilirken yapayım. Çünkü hayat çok güzel ve bunu hissetmeye değer. Mesela bir şey olduğunda ya ne düşünüyorsun Yeşim yap gitsin derdi. Yap gitsin. Gerçekten hayatı ertelemeden ve e, kaybedeceğimiz bir şey yokken yapabiliyorsak eğer yapalım ve bunlar işte umutla 
umut veriyorlar insana. Bu e, çok, sizin yaşadığınız gönüllülükte de umut var. Ve bu çocukların zaten biliyorsunuz iyileşiyor. Eski yıllara göre, 2000'li yıllara göre çok değişti ve hepsi iyileşiyorlar. O yüzden de çok mutluyum onların da. Ve yüzden de her zaman sizin de o denemeyi hak ediyorlar ve gönüllülük de denenmeyi hak ediyor bence. Gönüllü olmak isteyenler de yapamam duygusunu kenara bıraksınlar ve bunu yaşasınlar. Çünkü çok değerli. İnanın çok değerli. Hayatınızda farklı pencereler, farklı duygular ve farklı farkındalıklar geliştiriyorsunuz. Sizin de hikayeniz bu anlamda çok değerli. Gönüllülük ve 8 yıldan beri devam ediyorsunuz. Çünkü sürdürülebilirlik çok önemlidir. Genelde başlanılır. Bir heyecanla, bir hevesle arkadaşı gidiyordur, tutunur, elinden o götürülür. Hadi sen de gel yap, yapabilirsinler. Sonra bırakılır. Ama sürdürebilir olmak çok önemlidir. Ve bu yüzden de size gerçekten kaçımadığına da ben teşekkür ederim. Ne güzel ki sürdürebilir bir gönüllülük devam ediyor. Şimdi birçok gönüllülük olduğunu kaçırdık. Biraz önce söylemiştim. Sizinle de yine tekrar konuşalım. Gönüllülük yapmak isteyenler ya da şu an bizi dinleyenleri sizin nasıl bir öneriniz olur? Yani süreçleri zaten anlatacağız. Konuşacağım. Yani benim bildiklerim var. Sizin de bildikleriniz var. Sonuçta belirli bir şeyden geçiyorlar. Protokolden geçiyorlar. Ve ulaşmak için de Belirli yerlerde gönüllü olabiliyorlar. Vakfın işte misyonu, vizyonuna uygun insanlar ve farklı her yerde çalışabiliyorlar. Ve gönüllü et kaçım ork adresinden başvuruyorlar. Ama sizden bizzat dinlesek, çünkü siz bir gönüllüsünüz, ne önerirsiniz? Yani gönüllü olmak isteyenler nasıl başlasınlar bu sürece? Aslında zaten Kaçıvan web sitesinde bir gönüllülük formu var. Orada da evet. hani gönüllülük tiplerinden size uygun olduğunu seçebilirsiniz. Ama burada da şey gibi düşünmemek lazım. Hani hepimiz çalışıyoruz ya da okuyoruz, ders programlarımız çok evet. yoğun. Siz zaman ayıramam gibi düşünmemek lazım. Çünkü süreli gönüllülük tipleri de var. Mesela evet. işte bir e, gençlik fuarı olabilir. Tamamen ilk aklıma gelen şeyi söylüyorum. Ve orada Kaçıvan'ın işte bir standı kurulacak olabilir. E, bunun için mesela daha çok öğrencilerden destek alıyor almamız gerekiyor. Çünkü kurumsal hayatta olanlar gündüzleri işte hafta içi evet. çok müsait olamayabiliyorlar. Kaçıv zaten gönül, göre, gö, gönüllü esası. <gülüyor> Yok gönüllü değil. E, Kaçıv'da çalışan arkadaşlarımız e, bunun için bir çağrı yapıyorlar gönüllüler arasında. İşte şu gün şu saatte bir etkinlik için gönüllüye ihtiyacımız var. Burada ne yapılır? İşte daha önceki arkadaşlarım da bahsetmişti. Kaçıv'un kum, dükkanı var. Kaçıv dükkanı gidip görebilirsiniz orada da ürünleri. Evet. Onların satışı olabilir. Tamamen geliri kaçıva katkıda bulunacak. Sonrasında e, aklıma mesela gelen örneklerden bahsediyorum. Vak, vakfın ofisi taşınmıştı yıllar önce. Onun için desteğe ihtiyaç olmuştu. İşte ofis gönüllüsü olabilirsiniz. Bazıları gerçekten hani bu mükemmel bir şey. E, hastanede aktif olarak gönüllü olmak bence bunun en eğlencelisi ama hani herkes de yapamayabilir. Ben hep şey söylüyorum. Ben yaptıysam herkes yapar diyorum ama belki evet. de yapamaz gerçekten ama bunun çok çeşitli tipleri var. O yüzden yalnızca böyle bir şeyde yer almak istiyorsanız bir girip bakın göz atın ve mutlaka Hı-hı. size uygun bir şey çıkacaktır. Belki yarın değil sonraki zamanlarda ve bu Kocaman ailenin bir parçası olmak gerçekten çok keyifli. İşte daha önceki yıllarda hani daha önce de geçmişti Nehir'in adımları etkinliğimiz var. Evet. Orada bu kaçı ailesinin gönüllülerini bir arada görmek öyle keyifli ki zaten etkinlik başta başına çok çok eğlenceli. Biz böyle hep arkadaş gruplarıyla falan gitmiştik. Orada bir sürü yeni arkadaşlar tanıdık. Orada gönüllülük e, bir payınız olabilir, yer alabilirsiniz. Onun evet. dışında bir sürü yeni yani çok şükür ki her şey yolunda gidiyor ve giderek büyüyor vakfımız ve yeni yeni projelere dahil oluyoruz. O yüzden bugün yoksa bile yarın sizin için yeni bir şey ne çıkacak. Güzel. Ama mutlaka çıkacaktır. O yüzden bir şans vermekte fayda var. Bir de yapamam diye düşünmeyip bir şekilde bir yerden tutmakta fayda var. Yani. Evet onu sizden öğrendik. Siz solucanlarla bir küçük bir şeylerle mücadele ettiğinize göre herkes yapabilir. Çünkü kendi için bir şey daha söylemek Tabii ki lütfen. Pardon. En büyük çekincesi aktiviteler oluyor. İşte ben mesela evet. dışarıdan bakınca birçok arkadaşıma göre çok yetenekli görünüyorum. İşte çok hedi, aktivite bulmak konusunda çok parlak görünüyorum. Evet ben buldum, buluyorum ee, ve fena da değilim ama çok yetenekli olduğumdan değil. Bu konuda özellikle uğraştığımda ama yetenekli olmanız gerekmiyor. Farklı farklı aktiviteler bulmanız da gerekmiyor. Çünkü zaten oyun odası, odalarınızda mevcut oyuncaklar var, aktivite kitapları var. Zaten Kaçıvun hazırlamış olduğu yaş grupları için özel etkinlik kitapları da var. Hiçbir şey bilmeden de gitseniz o kitapları açtığınızda yönergeler sizi çok net şekilde yönlendiriyor ve 
sayısız etkinlik yapabilirsiniz. Ki e, öyle değişik etkinlikler yapabiliyorsunuz ki çocuklar <gülüyor> yönlendiriyor. Siz önceden hani ne kadar hazırlık yapmış olursanız olun. O gün oradaki çocukların hem yaş grubu hem mevcut <gülüyor> enerji durumu yönlendiriyor. Şöyle bir etkinlik de var. Durma etkinliği mesela. <gülüyor> yani hiçbir şey yapma. Bu çok zor bir etkinlik olmak. Çok çok zor, <gülüyor> çok zor. Konuşma, durma. <gülüyor> Ama hiçbir şey yapmak istemiyor çocuk. Yalnızca durmayı ve o anı paylaşmayı istiyor gönüllüyle. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Değil Bu da bir etkinlik biçimi ve siz oradan çıktığınızda böyle kendinizi faydasız hissetmiyorsunuz. Gerçekten ona iyi geldiğinizi görüyorsunuz. Ve öyle ayrılıyorsunuz. Size de bazen durmak iyi geliyor gerçekten. Kesinlikle. Biz çok durmayı unutuyoruz artık çünkü. O yüzden böyle o an neyi gerektiriyorsa birazcık öyle şekillendiren bir kavram gönüllülük. Ben de aslında kendi hayatım için böyle bu sürecin sonunda artık şu an sonu demiyorum asla. İnşallah evet. yakın zamanda tekrar başlarız ama bu sürecin bana kattığı en önemli şeylerden biri olarak onu atladım galiba. E siz aslında özetlediniz ama cidden bugünlerde çok fazla duyuyoruz. Anda kalmak, anı yaşamak. Evet, evet, evet. Mindfulness Ay, popüler gerçekten... oldu biliyorsunuz. Evet. <gülüyor> Mindful olmayı öğrendim. Yani bir şekilde gerçekten o anın tadını çıkarmayı, çıkarmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir şekilde çocuklarla öğrendim. O yüzden evet. bugün hala enerjim varken, hala bunu yapmak istiyorken, bu bana keyif verecek diye düşünüyorken, bu herhangi bir şey için olabilir. Evet. Görün, bu da bir örnek. Yapıyorum, yapmayı tercih Neyse. ediyorum ve bu gücü çocuklardan aldım kesinlikle. Ya ne güzel. Çocuklardan almak gibisi var mı? Onların enerjisi hepimize yeter. Ben yani bu tedavi sürecinde olup da o çocukların o enerjisine hayran kalmışım. Gittiklerinde zaten cıvıl cıvıllar. Böylesi etrafını soruyorlar, sorular soruyorlar ve o soruların hiçbiri boş olmuyor. Öyle bazen kalıyorsunuz böyle. Ya bu hiç aklıma gelmemişti. Yani zehir gibi çocuklar. O yüzden de hatta diyorum ki size diyorum bu serum yerine başka bir şey veriyorlar galiba. Bana da biri, biri mi diyeyim kafam böyle çalışsın falan diye diye çok zaman olmuştu. O kadar tatlılar ki. Ve şu anda bir de yine buradan onlara söylemek istiyorum. Eskiden çok güzel geçenlerde bir paylaşım vardı. Eskiden bizim neler hissettiğimizi siz çok iyi anlayamıyordunuz. Bugün şimdi bütün herkes maskeli ve bizi çok iyi anlıyorsunuz diye. Buna çok bayılmıştım. Evet eskiden maske taktığında çocuklarımıza farklı gözlerle bakıp farklı duygulara giderdi. Şu anda hepimiz maskeliyiz. O yüzden hepimiz maskeli olduk onlar gibi. Ve onları da çok seviyoruz heyecanlarına ortak oluyoruz. Ben bir şeyi şu şekilde söyleyebilir miyim? E, kaçıl gönüllüsü olmak için öncelikle bir form dolduruyorlar. E, gönüllü et kaçıl ork. Doğruyum değil mi? Arkasından da vakıf tanıtım toplantısına davet ediliyorlar. Doğru. Doğru. Ve çalışmalar anlatılıyor. Çocukluk çağı kanseri nedir diyor ve bütün hepsi anlatıldıktan sonra e, kendisinin bilgi formunda ne uygunsa seçtiği alana göre de gönüllü olabiliyorlar değil mi? Bu süreçte. Evet, olur. Tamam, tamam eksik bir şeyi özetlemedim değil mi? Hayır. Tamam. <gülüyor> ya, Çünkü tamam, hastane gönüllüsü çok pardon. Hastane gönüllüsü olmak isteyenler için süreç burada sonlanmıyor. Sonrasında evet. o sürecin devamında bir eğitim almaları gerekiyor. Ee, evet. Bu da iki tam günlük bir eğitim olarak planlanıyor ve bu eğitimi evet. almak şart gönüllü olmak için. Çünkü hem genel anlamda vakıfla ilgili hem etkinliklerle, çocuklarla, yaş grubuyla gönüllük süresince karşımıza çıkabilecek her olaylarla ilgili. Çünkü e, çok güzel ama kriz durumları da var tabii ki. Bu bir o yüzden hepsi hakkında en azından önceden tabii ki yaşamak gibi mümkün değil ama en azından bilgi sahibi olmak için e, iki günlük, tam tam iki günlük bir eğitime katılıyor evet. arkadaşlarımız. Sonrasında talep ettikleri hastanenin uygunluğuna, uygunluğuna göre ilgili arkadaşlarımız, evet. koordinatör arkadaşlarımız dağıtımı yapıyor. Sonrasında hastaneye başlarken bir yine oryantasyon eğitimi alıyorlar. Çok küçük bir şey zaten o. Ve sonrasında başlayabiliyorlar. Şu an tabii evet. durum ne yazık ki bir süre için donmuş halde. Ama evet. inşallah yakın zamanda çok uzun sürmeden tekrar başlayacağımızı umuyoruz. Evet gerçekten hastane sağlık sektöründe de ameliyat olan kişinin yanında bir kişiden fazla asla refakatçı kabul edilmediği gibi tedavi sürecinde olan çocukların da tabii ki annelerin dışında kabul ediliyordu. Çünkü hijyen çok değerli ve onların hastalık sürecinde çok dikkat edilmesi gereken noktalar var. Ama hepsinin enerjileri bütün bu mikropları yeniyor kanlarındaki ve hepsi ortada böyle enerjileri yüksek böyle ışıl ışıl çocuklar olarak ortadalar ve çok seviyoruz onları ve bugün de bu yayında da sizinle gönüllülüğü konuşuyoruz onlardan bahsediyoruz. Hepsi çok güzel çocuklar ve hepsinin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum ben. Biraz sonra soruları açacağım. Sizin eklemek istediğiniz neler var? 
Işık Hanım. Şunu söylemek isterim. Lütfen. Yakın zamanda bize tekrar konuşmaya başladık. Ee, ben gönüllüm süresince böyle interaktif şeylerden, işte tabletlerden, sanal dünyadan hep çok uzak durdum. Çünkü evet. çok hakim olmadığım ve de çocukların böyle onu tek başına kendi yapabildiklerini düşündüğüm için hep. Ben evet. böyle daha işte eski tarz böyle elle yapılan filmler <gülüyor> konusunda çok daha istekliydim. Ee, ama şimdi şartlar değişti tamamen. O yüzden evet. e, bizim aktivitemizi bir şekilde sürdürebilmek için yeni düzene uyumlanmamız gerekiyor diye düşünmeye başladık. Koordinatör arkadaşlarım bu konuda bir fikri evet. var. Ee, evet. Ben çok tedirgin olmakla birlikte online etkinliklere başlamak istiyoruz yakın zamanda. Aa, Ve aslında e, evet ama bu noktada hepimiz de böyle hastane, aktif hastane gönüllüleri olarak genel bir çekincemiz var gibi görünüyor. O yüzden mesela bize bu konuda katkı sağlayabilecek arkadaşların ekibe şu an katılma talebi bu talebinde bulunması bizim için çok çok kıymetli olur. Çünkü yeni fikirlere çok ihtiyacımız var. Neler yapılabilir noktasında biz ister istemez birazcık evet. daha sınırlı kalıyoruz. Tabii ki bizden çok çok böyle hayal gücü geniş arkadaşlarımız var ama herhangi bir fikri olan, gönüllü olmak isteyen arkadaşlarımız bize bir şekilde ulaşırlarsa çok çok seviniriz. Çünkü bu noktada biliyoruz ki aslında o sanal dünya çok sonsuz ama biz birazcık daha limitliyiz şu an. O yüzden <gülüyor> Ee, yeni gönüllülere hep kapımız açık şu an ekstra açık <gülüyor> evet o zaman bu yayını izleyen ve online etkinlik yapabilen birçok kişi var birçok yetkinlikleri var farklı e, meslek alanlarında lütfen iletişime geçsinler ve etkinlikler yapsınlar en son İstanbul Modern'in bir e, iletişimiyle ilk gelmişti çocuklara yönelik atölyeler vardı sonra Pera Müzesi'nin biliyorum online eğitimleri ne olur dahil olsunlar buradan çağrıda bulunalım onlara sonuçta büyük kurumlar bunlar ve bu atölyeleri yapıyorlar. Lütfen bizim kaçımdaki çocuklarımız için de yapsınlar. Beni biliyorum. Ajanslar da dinliyor ya da ajans çalışanları da dinliyor. Eğer varsa İstanbul Modern'den Pera Müzesi ya da Borusan Sanat aklıma ilk gelenleri söylüyorum. Lütfen online etkinlikleri çocuklarımızı katalım. Sanat iyileştirir diyorum ben her zaman. Zaten iyileşiyorlar ve çocuklarımızı katkıda bulunalım. Geçen bir müzik öğretmeni ihtiyacınız vardı çocuklar. Acaba tamamlandı mı? Yayında daha sonra iletişime geçmişler Mesela şimdi ben merak ettim onu. Nedir biliyor musunuz hiç hmm, durum? Ben bilmiyordum. <gülüyor> Tabii ki sizin <gülüyor> bilmemi <gülüyor> görürsünüz sonuçta. <gülüyor> Hüsnü Hanım'a ben bir ilare sorarım onu. E, lütfen tekrar bu açık çağrımızdır. Online etkinlikler için e, biz destek istiyoruz Kaçıva. Bu çok değerli bir destek. Birçok atölye var. Birçok insan bunu yapıyor. Belki üniversitedeki gençler olur ki ben e, farklı yerlerde konuşmacı olarak da yer alıyorum. Tanıdığım şu anda iki tane, üç tane daha fazla üniversitede tanıdığım kişilere mesela bu yayından sonra mesaj atacağım. Belki izliyorlardır. Bizzat kendim adıma bu anlamda bunu söylemek isterim. Çünkü gerçekten çok değerli. Yapamam demesinler. Zoom üzerinden her türlü online ya da Meet ya da farklı Teams artık bir sürü sistem var. Bir oda açıp orada çocuklarla etkinlik yapılabilir. Herkes artık tabletini boyar yoksa şey yapar bilmiyorum. O yüzden Teşekkür ediyorum size. Şimdi nasıl gönüllü olduğunuzu bildiysek bir sorumuzlarımızı soralım sonra yorumlar açalım. İlk önce gelen e, her ilde gönüllü kişilere ihtiyaç oluyor mu acaba diye sorulmuş bir sorumuz var. Hayalimiz bu. Ama şu an ne? <gülüyor> Çünkü yavaş yavaş büyüyoruz. Yani i̇lk etapta Cerrah Başa ile başlayıp şu an sanıyorum 20 küsür hastanede kaç farklı şehirde olduğunu evet. söyleyemeyiz ne yazık ki etkinliğimiz sürüyor. Ee, evet. Tabii ki böyle gönüllülerin yardımıyla bir şekilde büyüyoruz. Ee, çok isteriz ama her şehirde değil. Bununla ilgili detaylı bilgiyi de kaçın üstesinden yine alabilirsiniz. Evet o zaman Gülcan Hanım'a teyze hoşuncilerine teşekkür ediyoruz bu soru için. Mira'nın ablası yayına geç katılmadım. Acaba bu korona döneminde hastanede etkinlikler nasıl yapıyor katılmak isterim. Siz söyler misiniz? Tabii ki. Ne yazık ki yapamıyoruz sevincim. Şu dönemde ara vermek durumundayız ne yazık ki. Çünkü zaten hassas bir dönem. Bizim hastaneye gitmemiz gibi bir durum ne yazık ki söz konusu değil. Çünkü çocukları riske atmış oluruz. Aile evinde de aynı şekilde. O yüzden şu an hepimizin evet. sağlığı öncelikli olduğundan e, aktif etkinliklerimize ne yazık ki devam edemiyoruz. Bu arada yayına katılma istekleri geliyor ama yayınımız Işık Sava ile Kaçıv Gönüllüsü Işık Sava ile devam ediyor ve Kaçıv ile Umut dolu sohbetlerde gönüllük nedir konuşuyoruz. O yüzden sizi alamıyoruz. Gelen sorularımızı cevapladığımız gibi şu anda da yorumları açtım. Merak ettiğiniz bütün soruları sorabilirsiniz Işık Hanım'a. Ben bildiklerimi kendilerine aktarmak isterim. Ya, bu web sitenizde de yazıyordu. Bana da aynı şekilde geldi. Staj ve 
Referansla ilgili. Yani kaçıvı seviyelerine belirtebiliyor mu üniversite öğrencileri? Bunu soruyorlar. Doğrusu belir- çok net fikrim olmamakla birlikte belirtebildiklerini sanıyorum. Çünkü ben gönüllülüğe başladığımda ve sonraki gönüllü tecrübelerimde, yani eğitim tecrübelerimde e, hep özellikle psikoloji öğrencilerinin projeleri gereği evet. katılım durumları vardı. O yüzden yazabildiklerini sanıyorum ama detaylı ve doğru bilgiyi vakıftaki arkadaşlarım Evet, sahip. ben şu anda hemen web sitesinden bakıyorum. En az bir çalışımıza katılıp gönül desteği veren tüm gönüllerimiz referans mektubu taleplerini iletebilirler diyorlar. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Evet. <gülüyor> Şule Hanım demiş ki o kadar projenin bir parçası olabildiğim için çok müteşekkirim. Şule Baykara sanırım e, siz Kaçıv Gönüllüsü ne mutlu teşekkür ederiz Kaçıv adına Şule Hanım size. Gerçekten katkınız çok değerli. Herkesin katkısı çok değerli. İster bu hastane gönüllüsü, proje gönüllüsü, tanıtım ya da işte aile gönüllüsü. Yani destek gönüllüsü ya da farklı alanda bir destek. Desteğin küçüğü büyüğü olmaz. Yani bunlar büyür büyür. Her zaman söyleriz kar taneleri çığa dönüşür. O yüzden ben ne yapabilirim diye düşünmemek lazım. Yapmak Peki. lazım. Sevda Kayra Yıldız demiş ki eğer kaçıp gönüllüsü ise evet doğru bilgi sanırım işten geldi. Ben web sitesinden <gülüyor> okudum. Bu arada cevaplamış olalım Leyla Hanım'ın sorusunu. Ee, Dilber Hanım der ki evde üretim yapan kadınlarımız nasıl katkıda bulunabilirler? Bu konuda bir proje var mı? Olması için neler mümkün? Şu anda öyle bir projemiz olduğunu sanmıyorum. Dediğim gibi ben gönüllü olduğum için de çok detaylı bilgi sahibi değilim. Böyle bir şey varsa evet. arkadaşlarım yönlendirecektir. Ama geçmişte mesela aile evinde aktif çalıştığımız dönemde bu tarz etkinlikleri annelerin motivasyonu için yapıyorduk. İşte evet. Evde bir şey örmeyi biliyorsanız atıyorum. Bizimle çalışmak isterseniz, gönüllü olmak isterseniz. Bu da bir gönüllülük biçimi. Çok da güzel evet. bir yerde denk geldi aslında. Gerçekten bir sürü biçimi var gönüllülüğün. Çok. Ee, orada annelerimize gelip bu eğitimi vermelerini sağlıyorduk. Belki bir workshop gibi ve çünkü onların da gerçekten normal normal hayata bir şekilde evet. entegre olmaya çok ihtiyaçları var. Çok uzaklar. Onların birazcık sosyalleşmesi için bu tür etkinlikleri sağlıyorduk ama şu an ne yazık ki bu, tür, bu tarz bir şey yapamıyoruz. Evet. İnşallah ilerleyen günlerde harika olur. Bu tür fikirlere her zaman açığız ve çok çok seviniyoruz. Böyle evet. Medya gelmiş. Hoş geldin Medya. Bir yayın öncesi onu ağırlamıştın. Emeğinize sağlık, ışık demiş. Ağzına sağlık. İstanbul dışına ikamet etmek gönüllü olmaya engel midir? Şu an hiç değil. Şu an değil. <gülüyor> Ondan etkinlik arıyoruz. Hadi be ben. Şu an değildir. Sonraki dönemde de belki sizin olduğunuz ilde çalışmaya başlarız ve belki yine online etkinlikleri de devam ettiririz. Çünkü bu yeni normal ne kadar sürecek bilmiyoruz hiçbirimiz. Evet. Belki bizim ona uyumlanmamız noktasında da bu tarz altında yeni katılımlara ihtiyacımız var. O evet. yüzden neden olmasın diyoruz. Şu evet. an bu da bizim, bizim için de çok yeni bir oluşum evet. olmakla birlikte. Geliştirmeye çok açık, çok sevindim. Çok değerli. <gülüyor> Seval Hanım demiş ki çok güzel bir yeni o. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Bizim zamanımızda üniversitede hiç bizlere gönüllük için bilgilendiriler yapılmıyordu. Şu an aktif olarak üniversitede bilgilendirme yapılıyor mu? Bildirim yapılıyor mu? Evet, güzel bir soru aslında. Ee, şöyle, üniversitelerin kendi ekipleri var, grupları Kulüpleri var. var. Evet. Ben de mezun olalı 10 yıldan uzun zaman oldu ve bizim zamanımızda da bu kadar çok aslında yaygın değildi. Ne gönüllülük algısı ne gönüllülük aslında evet. biraz teşviği yoktu bu kadar gerçekten. Ee, ama şimdilerde ben bizden sonraki jenerasyonun çok daha aktif şekilde gönüllü olmak noktasında istekli olduğunu görüyorum. Ve bizim de hep böyle bizimle çalışan üniversite kulüplerimiz var. O yüzden onların etkinlikleri çok güzel şeyler yapıyorlar. Çok çok güzel şeyler yapıyorlar. Onların etkinlikleri e, kesinlikle okullarında duyuruluyor. Gö- katılımcılar sağlıyorlar ve sonrasında aktif şekilde devam ediyorlar. O yüzden yapıldığını tahmin ediyorum. Bu sırada evet. demek demek sizin bir şey daha var. Lütfen. Ee, lütfen. Benim hep böyle en başta o zaman böyle işte 7-8 yıl önce bu kadar Instagram da hayatımızda yoktu ve daha böyle sınırlı kullanıyorduk galiba. İlk başladığımda paylaşmak konusunda çok çekincelerim olmuştu. Böyle ben bir iyilik yapıyorum paylaşmak hı hı. ne kadar doğru, herkes bilmeli mi, işte böyle insanlar yanlış yorumlar mı falan gibi. E, sonra zaten Instagram'da beni takip edenler yalnızca yakın arkadaşlarım diye düşünerek paylaşmaya başladım. Ve sonra oradan bir şekilde o kadar çok insan dahil oldu ki çok farklı projelerde, çok farklı şekillerde. Kimisi gerçekten hastane gönüllüsü oldu, kimisi bambaşka yerlerde gönüllülük projelerinde yer aldı ya da yapabilirim noktasında biraz feyze almak 
konusunda faydalı oldu. Ama ben bu hani ilk paylaştıkça çoğalır kavramının gerçek olduğunu gerçekten kendi tecrübemde gördüm. Kesinlikle. O yüzden hani bu tarz şeylerde artık eski yaklaşımın tam aksine diyorum ki evet paylaşın insanlar görsün. O yüzden hani evet. siz açıyorum bir gönüllülük projesi var ya da kaçuğun işte bir şu an mesela biz koşu etkinliklerinde işte koşularda Gönüller bizim için koşuyorlar. Gördüğünüz durumda genelde onları geçiyoruz. Ama evet. siz paylaşırsanız böyle bir şey varlığından haberdar olmayan birinin belki haberdar olmasını sağlarsanız işte o ilginin büyümesi oluyor tam olarak. O yüzden paylaşmak noktasında birazcık daha insanları böyle rahat olmaya davet evet. ediyorum. Ya hikayede gördüğünüzü paylaşabilirsiniz. Evet. Yani bir kişi bile görse, bir kişiye bile ulaşsa ya, bizim için temsizlik evet. Çok olur. katılıyorum. Hani ben paylaşsam ne olur canım diye imtina etmemek lazım. Konu dokunuyorsa çocuklara ve hayata ve sosyal sorumluluksa lütfen paylaşın ve bunu çekinmeyin. Çünkü paylaştıkça çoğalıyoruz. Gerçekten çok muazzam. Yani çok güzel söyledin. Paylaştıkça çoğalır. Bilgi de paylaştıkça çoğalır. İyilik de paylaştıkça çoğalır. O yüzden paylaşmaya devam edelim. Böyle güzel meseleler ses olduğunuz için teşekkürler. Emin, biz teşekkür ederiz. Ne mutlu eğer verebildiysek. Işık harika özetle de elinize emeğinize sağlık. Demiş yine Selda Hanım. Gözde çok teşekkürler. Ne güzel bir yerin eminize. Biz teşekkür ederiz. Selda Hanım demiş ki üniversite kulüplerinden gelen talepler doğrusu artık online buluşmaları çok kolay yapabiliyoruz. Ne güzel. Bu arada üniversite öğrencileri de vardır muhtemelen kendi kulüplerinizle e, kaçıvla iletişime geçerek e, bu bağlamda e, gönül olabilirsin. Ayrıca bir de kurumsal gönüllükler var. Belki üniversiteniz kurumsal gönüllü olmaya karar verir ve kendi içinde bunu yürütebilir. İsterseniz biraz da buna değinelim e, son 10 dakikamızda. Çünkü kurumsal gönüllülük de var. Şu ana kadar da 37 farklı kurumdan 731 kurumsal gönüllünün desteği gerçekleşmiş durumda. Neden olması? Neden üniversiteler kaçıllı işbirliği yapıp çocuklara bireysel destek sunmasın? Her şey mümkün. <gülüyor> Kesinlikle mümkün ki üniversitelerde yine bunun örneği var. Kurumsal sorumluluk deyince benim aklıma başka bir şey getirdiniz. Evet. Ee, şirketler bunu neden yapmasın? Değil Çünkü mi? mesela ben, ben yabancı bir firmada çalışıyorum. Ee, evet. Ve benim şirketimin büyük çerçevede böyle her yıl düzenlediği bir e, gönüllülük yarışması var. Ve ah, ben bu sefer için bunu iki yıl üst üste kazandım ve beş şirket Ay. benim için. E, bunun için ne yapmanız gerekiyor? Yalnızca Kaçır için yani çalıştığınız vakıf için, kurum için çalıştığınızı gösteren, çalışmalarınızı özetleyen bir sunum hazırlıyorsunuz. Ve sonrasında sunuyorsunuz. Eğer onay gelirse de işte e, ciddi rakam, bizim için ciddi sayılacak bir rakamı şirket kaçuva benim adıma bağışlıyor. Ben bunu iki kez kazandım. Ne güzel. Hiç ihtimal vermiyordum çünkü e, binlerce insan başvuruyor çünkü bütün dünyadan falan. Avrupa bölgesindeki ödülü ben kazandım. Benim adım belki birilerine iyilik olarak döndü. Çünkü tabii. biz gönüllüler hani maddi olarak destek noktasına her zaman çok tabii ki katılımcı olamıyoruz. Eskiden hani öğrenciler evet. için de bu daha sınırlı. Ama bu tarz şeylerde sizden kaynaklı olarak bir fayda sağlanırsa kendinizi çok çok iyi hissediyorsunuz. O yüzden şirketlerinizde de böyle şeyler yayabilirsiniz. Artık şirketler de bu konuda çok daha bilinçli davranıyor çok, çünkü. Çok. Kurumsal sosyal sorumluluk çok artık sıkça duyduğumuz bir sözcük. Aynen öyle. O yüzden Aynen. yapın, paylaşın. Yapsınlar, yapsınlar. De zaten birçok şirketin de yapması gereken zorunluluklar var. Eğer borsaya açıklarsa zaten sosyal sorumluluk projeleri yapmak zorundalar. Eğer bu yayında yine borsaya açık olup da hangi projeyi yapmayı düşünen kişiler varsa da kurumsal gönüllü olarak Kaçova'da destek vermeleri yönünde dileklerimizi gönderiyoruz. Çünkü... Ben değil, sen değil. O zaman kim? Ben olmamız lazım. Harekete geçmemiz lazım. Ee, başka sorumuz var mı diye bakıyorum. Sorular da gelmedi. Ecem Aktaş'ın cevapladık. Ee, biz teşekkür ederiz. Ecem Hanım size üniversitelerle ilgili sorduğunuz buraya geldik. Derya Sava ve sizin sevgili dostlarınız çok güzel e, sevgilerini iletiyorlar. Ben o zaman e, size çok teşekkür ediyorum yayınımızı e, katıldınız, değer kattınız kaç olduğuna. E, hep beraber kapatalım isterseniz. Son kez ne söylemek istersiniz kaç için? 
Ben çok teşekkür ederim. Kaço'nun bilinirliğine bu şekilde katkı sağladığınız için. Kaço benim için çok çok kayıp. <gülüyor> o yüzden başkaları için de böyle olduğunu görmek beni çok çok mutlu ediyor. O yüzden size ben Kaço adına ve tüm gönüllü arkadaşlarım adına ve çocuklar adına Aa, çok teşekkür demek? ederim. Ne demek? Her zaman beraberiz ve elimizden ne geliyorsa ses olacağız. Onlar ses olamıyorsa biz onlara sesi olmak zorundayız, duyurmak zorundayız. Biz teşekkür ederiz. Bugün Kaço ile Umut dolu sohbetlerde Kaço'nun gönüllüsü ve gönüllü hikayeleri Işık Sava ile beraber verdik. Kaçıbı dinledik. Neler yapabiliriz? Neler yaptık? Hepsini kendisi anlattı. Çok kıymetliydi paylaşımları. O yüzden çok tekrar teşekkür ediyorum. Lütfen siz de gönüllü et. Hemen notuna tekrar bakıyorum. Gönüllü et. Kaçıbı orada başvurarak gönüllü olmak için bu yayından sonra bir adım atın. Eğer bu yayını yine izlediyseniz lütfen Kaçıbı'nın son 3 postuna etkileşim adına Yorum bırakın, kalp yapın ve kaçıbı takip edin ki bütün güncellemeleri alın kendilerini. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın ve bütün kaçıbı ailesine selamlar, sevgiler. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Çok sevgiler.